welcome to crime analysis సాధారణంగా అత్యాచారం కేసులో బెయిల్ రాదు అందులో ముందస్తు బెయిల్ అసలు రాదు కానీ ఒక కేసులో మాత్రం ఆ అడ్వకేట్ గారు వాదనతో కోర్టు ఏకీభవించి ఆ వ్యక్తికి ముందస్తు బెయిల్ ఇచ్చింది ఆ వ్యక్తి ఈ వారం మన గెస్ట్ పేరు తానికొండ చిరంజీవి గారు ప్రముఖ అడ్వకేట్ విజయవాడ అవతల ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న వ్యక్తి యూట్యూబర్ హర్ష యూట్యూబర్ హర్షలో హైదరాబాద్ లో నార్సింగ్ పోలీస్ స్టేషన్ లో త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ కేసు నమోదైంది ఆ కేసులో అతనికి ముందస్తు బెయిల్ కోసం ప్రయత్నిస్తుంటే పోలీసులు మరోవైపు అతని కోసం గాలిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో అతనికి హైకోర్టు ముందస్తు బెయిల్ ఇచ్చింది త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ లో బెయిల్ ఎలా వచ్చింది తానికొండ చిరంజీవి గారు వాదనలు ఏ విధంగా వాదించారు విషయాన్ని చిరంజీవి గారు తెలుసుకుంది సార్ నమస్తే అండి నమస్తే మురళీ గారు మీకు దీపావళి నిన్న వచ్చినట్లు ఉంది లేదండి హ్యాపీ సాధారణంగా సార్ త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ లో కోర్టు జైలుకి వెళ్ళాలి కనీసం ఒకటి రెండు రిమైండ్లు ఉన్న తర్వాతనే బయటకు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది కానీ మీరు చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్ వల్ల కోర్టు నమ్మి మీ క్లయింట్ యూట్యూబ్ హర్షకి బెయిల్ ఇచ్చింది అంటే మీరు చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్ ఎలా చేశారు ఈ మీ ఇచ్చిన మెటీరియల్ కోర్టు ఎలా కన్విన్స్ అయింది ఒకసారి చెప్పండి మొట్టమొదటిగా ఏంటంటేనండి మేము మొట్టమొదటి నుంచి మీకు చెప్తూనే ఉన్నాము ఈ కేసులో హర్ష సాయి ఏ తప్పు చేయలేదు అన్నది స్పష్టంగా కంప్లైంట్ లోనే కనిపిస్తుందండి ఆ కంప్లైంట్ మీరు కూడా చదివారు ఇప్పుడు మీరనే కాదండి ఏ పది మందితో చదివించినా సరే ఒకళ్ళైనా ఇది నిజము అని చెప్పేటట్టుగా లేదండి ఆ కంప్లైంట్ అయితే ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఇప్పుడు రేప్ రేపు అనేది రెండు రకాలుగా తేల్చిందండి ఒకటి టెక్నికల్ రేపు రెండు నిజంగానే జరిగిన రేపు టెక్నికల్ రేప్ అనుకోవచ్చు ఇది ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ ద టెక్నికల్ రేప్ అయితే మురళీ గారు మీరు గమనించండి ఒక నేరం జరిగింది అనుకుందాం ఒక దొంగతనం జరిగింది అనుకోండి పోలీసులు ఈ సీనియర్ పోలీసులు సీనియర్ పోలీసులు ఏం చెప్తారు ఈ నేరం ఎవరు చేశారు ఏ దళం చేసింది ఏ గ్యాంగ్ చేసింది ఏ ముఠా చేసింది ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు చేశారు ఇవన్నీ స్పష్టంగా చెప్పేస్తారండి అలాగే ఓ మర్డర్ జరిగింది అనుకోండి ఆ మర్డర్ జరిగిన తీరును బట్టి కూడా పోలీసులు చెప్తారు అసలు ఏ ఎవరు చేసి ఉండొచ్చు అలాగా ఈ కంప్లైంట్ చదివిన ఎవరికైనా సరే చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుందండి దీంట్లో పెద్ద వేరే ఇంకా పెద్ద సుప్రీంకోర్టు కూడా ఇప్పుడు పూర్వం చూడండి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ పెట్టగానే ఇంటిల్ల పాది భయపడిపోయి రాష్ట్రాలు దాటిపోయేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ అర్నేష్ కుమార్ జడ్జిమెంట్ వచ్చేసిన తర్వాత ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ లైట్ అయిపోయింది నోటీస్ ఇవ్వడం అంత జరుగుతుంది కదా అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఎస్ట్ అట్రాసిటీ యాక్ట్ ఉంది కదండి అత్యాచార నిరోధక చట్టం వచ్చింది అది వచ్చిన కొత్త దాంట్లో దాంట్లో ఉన్న ప్రొవిజన్ ప్రకారం అసలు యాంటిసిపేటరీ ప్రొవిజన్ లేదు సో యూ ఎవ్రీబడి షుడ్ అరెస్ట్ అది వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు దాంట్లో కూడా కోర్టులు ఈ ఈ ర్యాంపేజ్ పెరిగిపోయి ఫార్టీ వన్ నోటీసులు ఇవ్వటం మొదలు పెట్టినాయండి సుప్రీంకోర్టులో కూడా దీంట్లో కూడా ప్రైమ్ ఆఫ్ వేసి లేకపోతే యాంటిసిపేటర్ ఎమ్మొచ్చు అన్న జడ్జిమెంట్లు కూడా వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు ఇంత సేమ్ ప్యాషన్ ఇప్పుడు ఈ రేప్ కేసు త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ లో సుప్రీంకోర్టు కొంచెం గైడ్ లైన్స్ వచ్చేసినాయి అండి ఓకే అంటే ఫాల్స్ ప్రామిస్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఏం లేదు సార్ ఒక రెండు ఏళ్ళు మూడేళ్ళు కలిసి ఉండటం బలవంతంగా చేశారంటం రెండు మూడేళ్ళు అన్ని రకాలుగా ఉండటం లైక్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ తర్వాత మమ్మల్ని బలవంతం చేశారు అంటాం ఇది ఎలా వెళ్తుందండి నేను నేను మీ ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పా ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్ దీన్ని దీన్ని రేపుగా కూడా చూడకూడదండి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ల ప్రకారమే ఈ కోర్టు తెలంగాణ హైకోర్టు స్పందించిందండి అంటే మీరు ఆర్గ్యుమెంట్ చేశారు కదా మీతో పాటు మీరు ఒక్కరే చేశారు ఇంకెవరైనా టీమ్ ఆఫ్ లీగల్ ఒకరు తీసుకున్నారు లేదండి నా మాతో పాటు మా సీనియర్ ఒక ఆయన ఎంగేజ్ చేసుకున్నాం సీనియర్ కౌన్సిల్ చాలా చక్కగా అన్ని విషయాలు వివరంగా కోర్టుకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి అంటే ఇది చాలా రేర్ కేసు అనుకుంటాం కదా సార్ త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ లో ఫస్ట్ టైం యాంటిసిపేట్ బయట రావడం ఉంది జనరల్ గా రేర్ కేసు ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ లాంటి పెద్ద పెద్ద మాటలు మనం మాట్లాడటానికి లేదు లేదండి ఎందుకంటే ఇంకో యూట్యూబర్ కూడా వచ్చింది ఆ మధ్య అంటే అదే కేసులో అదే పోలీస్ స్టేషన్ లో జానీ మాస్టర్ మాత్రం రిమైండ్ అయ్యారు కదా అవును అది పోక్సో కిందకు వచ్చింది ఆయన అరెస్ట్ అయ్యాడు ఆయన కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డారు ఇది పోక్సో కాదు ఇది దిస్ ఈస్ నాట్ పోక్సో అండి ఓకే సార్ ఇప్పుడు చెప్తుండీ సాధారణంగా మీరు అన్నట్లుగా లివింగ్ రిలేషన్ అయిన తర్వాత కొంతకాలంగా ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూలో ఎక్కడో డిస్ప్యూట్ వస్తుంది ఇటువంటి సెక్షన్ ముందు పెడుతుంటారు పెట్టడం వల్ల ఆ సెక్షన్ మిస్ అవుతున్న విషయాన్ని మనం ఏకీభవిస్తారా మీరు నూటికి నూరు శాతం సార్ 
నూటికి నూరు శాతం ఏమిటి అవుతుందంటే సార్ ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు లాంటి అపెక్స్ కోర్టు ఆఫ్ ద హోలీ ల్యాండ్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోతే ఇవన్నీ జరగవండి చాలా చంద్రచూడ్ గారు వచ్చేసిన తర్వాత ఎనారమస్ జడ్జిమెంట్స్ చాలా అనాలిటికల్ ఎనాలిసిస్ కూడా వచ్చేసిందండి అసలు రేప్ ఏంటి కన్సెన్షియల్ సెక్స్ ఏంటి అన్న చో ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా చూడండి సార్ బ్లాక్ మెయిల్ అంటారు ఫాల్స్ ప్రామిస్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అంటారు అలాగే కాపీరైట్ యాక్ట్ అంటారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎలా సార్ ఇవన్నీ రేప్ అంటే రేపే ఉంటది కదా ఇప్పుడు నన్ను ఇలా బలంతం చేశాడు ఎలా జరిగింది ఎలా జరిగింది అనే ఉంటది కానీ ఇన్ని ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎలా ఉంటాయండి సార్ ఇన్ని మీరు చెప్తున్న రీజన్స్ తో పాటు సంఘటన జరిగి ఆరు నెలల తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఆమె కంప్లైంట్ ఇవ్వడం వెనక ఉద్దేశం ఏంటి అనుకోవాలి కాదు సార్ సంఘటన జరిగిన సంవత్సరన్నర తర్వాత కంప్లైంట్ అదే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు ఎందుకు ఆగే రావడం అంటే మనిషి మనిషి రకరకాల అంటే ఇప్పుడు జబ్బుల్లో ఎన్ని రకాల జబ్బులు ఉంటాయో కంప్లైంట్లో కూడా అన్ని వెరైటీ ఉంటుంది సార్ ఆ కంప్లైంట్లు ఏ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కంప్లైంట్ ఏముందంటేనండి దీని టైమ్ లైన్ టోటల్ టూ ఇయర్స్ అండి ఓకే టోటల్ టూ టూ లైన్ టూ ఇయర్స్ ఉంది ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ బాగానే ఉన్నారు సినిమా షూట్లు అయిని సాంగ్స్ అయినాయి ఎవ్రీథింగ్ వెంట ఆన్ ఇన్ స్మూత్ వే నథింగ్ హ్యాపెండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఇది జరిగింది అని ఒక డేట్ పెట్టారు సరే ఇప్పుడు సబ్ జ్యుడిస్ అవుతుంది కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టచ్ ఆల్ దోస్ పర్టికులర్ డేట్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అయితే అక్కడ నుంచి ఆరు నెలలు చాలా చిత్రంగా రాశారు సార్ కంప్లైంట్ మరి నేను కూడా నా అవుట్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఇంత వేగ్ గా ఎలిగేషన్స్ ఇంత రాయటం కూడా సార్ ఫార్మల్ కంప్లైంట్ అని రాశారండి అసలు కంప్లైంట్ లో ఫార్మల్ కంప్లైంట్ ఏంటండి ఫార్మల్ ఆఫీషియల్ రెండు ఉంటాయా ఫార్మల్ అదే కోర్టు క్వశ్చన్ చేసింది ఫార్మల్ ఏంటి ఇన్ఫార్మల్ ఏంటి అని ఫార్మల్ పార్టీస్ ప్రొఫార్మ పార్టీస్ అని విల్ సీ ఇన్ సివిల్ నేచర్డ్ కేస్ అల్టిమేట్ గా ఏంటంటేనండి ఇప్పుడు యాభై లక్షలు ఇచ్చారు ఇచ్చారా ఎవలేదా ఇట్స్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ కాంప్లీట్ ఇష్యూ ఉంది ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఉంటది కదండి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ దగ్గర కదా ఫస్ట్ వెళ్ళాలి అసలు సినిమా ఆగిపోయింది అంటే మురళయ్య గారు ఎంత పెద్ద ఇష్యూ ఇప్పుడు ఒక ఉద్యోగస్తుడికి ఉద్యోగం పోయి రోడ్డు మీద పడ్డట్టే కదండి ఒక మనిషి ఉద్యోగం పోయి రోడ్డు మీద పడితే వెంటనే అతనికి రెమెడీ ఏమున్నాయో ఎత్తుక్కొని వెరీ ఇమీడియట్ సెకండ్ డే వెళ్తాడు సరే ఎక్కడ రెమెడీ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద ఇష్యూలో నువ్వు ఎందుకు నీ ఫిల్మ్ ఆగిపోతే నువ్వు ఎందుకు ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్కి వెళ్ళవు నెంబర్ వన్ పాయింట్ అది నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమంటారు మాలో మెంబర్ కాదండి హర్ష సాయి అని మాత్రం మా మెంబర్ కాదు అంటాడు హర్ష సాయి మా మెంబర్ కాకపోవచ్చు నీ సినిమాలో హీరోనే కదా నీ సినిమాలో యాక్టరే కదా నీ సినిమాలో హీరోలే కదా మరి అలాంటప్పుడు నువ్వు నువ్వు ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ లో పెట్టి యూ హావ్ టు టేక్ యువర్ రికోర్స్ అట్ దేర్ ఫస్ట్ అసలు అది జరగల వన్ ఇయర్ తర్వాత మీరు ఇంకా చూడండి నాలుగు రోజులు ఇరవై నాలుగు తొమ్మిదిన క్రైమ్ రిజిస్టర్ అయిందండి మూడు రోజుల ముందు ఒక వీడియో వచ్చింది ఎవరైతే కేసు పెట్టారో ఆ కేసు పెట్టిన వీడియో ఒకసారి గమనించండి ఆ అమ్మాయి ప్లాట్ఫామ్ మీద ఆ అమ్మాయే పెట్టుకుంది ఏమని మరి ఇప్పుడు ఈ విషయాలే లేదు ప్రస్తావనే లేదు ఇది ఏదో సెన్సేషనైజ్ చేయాలి ల్యాండ్ మార్క్ చేయాలి ఏదో చేయాలి ఏమిటి సార్ ఒక నిజంగా ఒక ఇష్యూ జరిగితేనండి నో బడి కెన్ ఎస్కేప్ ఒక ఇష్యూ జరిగితే మీరు అసలు పోలీస్ పైగా తెలంగాణ పోలీస్ ఆర్ సో పవర్ఫుల్ అవునండి నాకు తెలిసి తెలంగాణలో పర్టికులర్ హైదరాబాద్ లో ప్రతి మనిషి తల మీద ఒక కెమెరా ఉన్నట్టేనండి కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఏ మాత్రం మిస్టేక్ చేస్తే ఉద్యోగం పోతుంది ఖచ్చితంగా అందుకని సార్ ఇప్పుడు ఈ కేసులో మీరు మీ దగ్గర వచ్చిన తర్వాత కంప్లైంట్ గా చదివారు క్రాష్ కెళ్ళొచ్చు కదండి ఆల్రెడీ క్రాష్ కూడా ఉంది కదండి ఇప్పుడు అదర్ సైడ్ లాయర్స్ నేను వచ్చి కోర్టులో ఏమన్నా దే హ్ క్లవర్లీ ఫైల్డ్ టూ పిటిషన్స్ మిలాడ్ అంటారు క్లవర్లీ ఫైల్డ్ ఏంటి మాకు రెమెడీ ఉంది ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిట్ కేస్ అండి ఇట్ ఈస్ ఎ టూత్ లెస్ నెయిర్ లెస్ నెర్వ్ లెస్ కేస్ సార్ దెర్ ఇస్ నో మ్యాటర్ మెటీరియల్ అండ్ మెటల్ అట్ ఆల్ డెఫినెట్లీ ఫిట్ కేస్ అట్లీస్ట్ యాజ్ ఫార్ ఆస్ త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ కన్సర్న్ అసలు రేప్ ఏంటి సార్ రేప్ ఏంటి చెప్పండి సిక్స్ మంత్స్ రేప్ జరిగితే సినిమా ఎలా తీస్తారు అసలు ఎలా జరుగుద్ది సుప్రీం కోర్టు కూడా ఇటీవల ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిందండి భార్య భర్తలు ఉన్నప్పుడు కూడా భార్య భర్త మీద రేపు కేసు పెడితే చల్లదు అని కూడా చెప్పింది
నాకు తెలిసి సార్ ఇప్పుడు ఇద్దరు మధ్యన భార్య భర్తల విషయంలో తీసుకుంటే నాకు భార్య భర్తల మధ్య చిన్న డిస్ప్యూట్ కూడా రేపు కేసు పెట్టుకుంటూ పోతే ఇంకా మన కుటుంబ వ్యవస్థ ఏం అవ్వాలండి ఏం లేదు సార్ ఇప్పుడు జనాలకి ఏం కావాలంటేనండి ఇమ్మీడియట్ రిలీఫ్ కావాలి రెమెడీ కావాలి ఇమ్మీడియట్ రిలీఫ్ కావాలి నిజంగా ఇప్పుడు నేను బాధితుడిని నాకు అన్యాయం జరిగింది అనుకోండి కోర్టులు డెఫినెట్లీ నీకు ప్రాసెస్ ప్రకారం ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అంటూ ఒకటి ఉంటుంది కదా సార్ ఈ దేశంలో అవునండి మీరు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఒక ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి సూసైడ్ అవుద్దండి లేదా భార్య ఇంట్లోనో వాళ్ళని దాన్ని సూసైడ్ లాగా కనుక తీసుకొచ్చి కోర్టులో ట్రయల్ జరిగితే ఖచ్చితంగా కన్విక్షన్ వస్తుంది మర్డరు మర్డరు మర్డర్ అని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రాసిక్యూషన్ కదా ప్రూవ్ చేయాలి మరి త్రీ నాట్ సిక్స్ త్రీ నాట్ టూ గా ఎలా ప్రూవ్ చేయగలుగుతారు సో ఆ సందర్భంలో ఆ కేసులు పోతాయి అదే ఆ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ వరకట్టు మాడి కానీ త్రీ నాట్ ఫోర్ బీక్ పెట్టినా కొంచెం కన్విషన్ ఉంటుంది వితిన్ సెవెన్ ఇయర్స్ లోపు అయితే త్రీ నాట్ ఫోర్ వచ్చు అది ఇంకా అండ్ వీడు అది తెలివి చూపించి మర్డర్ ఆల్రెడీ మర్డర్ చేశాడు అని చెప్పడం కేసు పోతుంటారు ద క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దట్ సాట్ అండి అతి తెలివి ఏంటంటే ఊహించుకోవటం ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ భూమి మీద ఇంకెప్పుడు ఇలాంటిది ఏమిటి సార్ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ లో ఇలాంటి ఎఫ్ఐఆర్ లో బోల్డ్ పాస్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు అంటే బెయిల్ లేదు కాబట్టి కొన్ని విషయాలు మేము మాట్లాడలేకపోతున్నాం కానీ దిస్ ఇస్ అ ఫిట్ కేస్ మళ్ళా చెప్తున్నానంటే త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ పాస్ అవటానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉన్న స్కోప్ ఉన్న కేసు ఇది సార్ ఇదే బాధితురాలు మీ దగ్గర కూర్చుంటే ఏం చేస్తారు సార్ మన నా దగ్గర బాధితురాలు ఖచ్చితంగా వచ్చుంటే ఈ కేసులో ఆ అమ్మాయికి ఆ అమ్మాయికి కావాల్సింది ఏంటో కంప్లైంట్ లో రాసిందండి అవును మీరు కంప్లైంట్ చూస్తేనండి చూసా చూసా రెండు వెర్షన్స్ చెప్తాను మురళి గారు ఒకటి ఆ అబ్బాయి పెళ్లి చేసేసుకున్నాడు అనుకుందామండి ఈ అమ్మాయిని అవును కేసు లేదు కదండి లేదు రెండు ఆ అబ్బాయి ఈ సినిమా తీసాడండి ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ ది ఫిల్మ్ వితౌట్ టచ్చింగ్ ది కాపీ రైట్స్ మ్యాటర్ కేసు లేదు త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ ఏంటండి అంటే నేను పెళ్లి చేసుకోపోతే అంటే నీకు కాపీ రైట్స్ ఇష్యూ వస్తే త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే అసలు మీరు మీ దగ్గరికి సార్ ఆ అమ్మాయి మీ దగ్గరికి వచ్చుంటే నీకు ఏం కావాలో అనేది మీరు ఇప్పించేవారు మరి రెమెడీ ఆ రెండే కదా ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి నిజంగానే ఇఫ్ షీ రియల్లీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ దిస్ జెంటిల్ మ్యాన్ అది అది మ్యారేజ్ ఒకవేళ నిజంగానే కాపీ రైట్స్ ఇష్యూ ఉండి సినిమా రావాలి సినిమా రావాలి అనుకుంటే దట్ ఇస్ దట్ ఇప్పుడు దీస్ టూ అవర్స్ ద రెమెడీస్ అండి మీరు కూడా చూడండి ఒక్కసారి రెమెడీలు ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు రెమెడీలు సాధించుకోవడానికి యు ఆర్ టేకింగ్ ఇన్ ఇల్లీగల్ వే ఇట్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ ఓకే సార్ కాసేపు వర్ష విషయం పక్కన పెడతా ఉండి జనరల్ గా ఇటువంటి విషయాలు తీసుకుంటే కొంతమంది ప్రేమించుకుంటారు కొంతమంది మీరు అన్ని రెండు సహజీవనం చేస్తుంటారు ఎక్కడో దగ్గర క్లాస్ వచ్చినప్పుడు ఈ సెక్షన్ తీసుకుని ముందు పెడుతుంటారు అవునండి అరెస్ట్ అవ్వడమా తర్వాత మీలాంటి అడ్వకేట్ ఉన్నప్పుడు ముందస్తు బెయిల్ రావడం పక్కన పెడితే ఈ లోగా జరగాల్సిన నష్టం ఆ కుటుంబాన్ని జరుగుతుంది జరుగుతుందండి రైట్ ఇప్పుడు మన మరొకసారి బ్యాక్ వస్తే హర్ష కేసు లో కూడా హర్ష ఎటువంటి వ్యక్తిని కాస్త పక్కన పెడితే ఆయన లాగారు ఆయనతో పాటు వాళ్ళ ఫాదర్ ని అందరినీ తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు హర్ష అనే పేరు తీసేస్తే రేపు ఇదే మురళీ గారు అవ్వచ్చు చిరంజీవి అవ్వచ్చు మన బ్రదర్ అవ్వచ్చు ఇది చాలా దుర్మార్గం అండి దీన్ని ఖచ్చితంగా ఖండించాలి ఎక్కడ కుదిరితే అక్కడ ఖండించాలి ఏ రూపంలో కావాల్సి వస్తే ఆ రూపంలో ఖండించాలండి ఇప్పుడు నేను మళ్ళా చెప్తున్నానండి కంప్లైంట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ సో డీప్ విత్ ద కంప్లైంట్ ఆ కంప్లైంట్ లో ఉన్న మళ్ళా చెప్తున్నానండి మ్యాటర్ లేదు మెటీరియల్ లేదు మెటల్ లేదు షీ వాజ్ రాంగ్లీ గైడెడ్ షీ వాజ్ రాంగ్లీ గైడెడ్ మళ్ళా చెప్తున్నానండి అది ఇప్పుడు ఈ జడ్జిమెంట్ మీద వాళ్ళు సుప్రీం కోర్టు స్పెషల్ లీవ్ వెళ్తే ఇప్పుడు స్పెషల్ లీవ్ కి వెళ్లే రైట్ వాళ్ళకి ఉందండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే వన్ వీక్ లో బెయిల్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది ఇతను జైల్లో పెట్టించేస్తా చూడండి ఎలా అయినా బెయిల్ ఇప్పుడు ఇలా కావాల్సింది ఇతను జైల్లోకి వెళ్తాం వీళ్ళందరికి కావాల్సింది ఈ ముఠాకు కావాల్సింది ఈ ఇతను అప్రతిష్ట అయిపోవటం రోడ్డు మీదకు వచ్చేసేయటం ఇలా కాళ్ళు పట్టుకోవటం ఇది ఇలా కావాలి ఆ అమ్మాయి కాదు ఆ అమ్మాయికి ఏం కావాలి అన్నది కంప్లైంట్ లోనే స్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు ఆ యాంగిల్ లో తీసుకోవాల్సింది తప్ప దిస్ ఈజ్ నాట్ ది వే అండి దిస్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ వే సుప్రీం కోర్టు లోకి వెళ్తే ఏమైనా రిలీఫ్ వస్తుంది అంటారా అమ్మాయికి సార్ సుప్రీం కోర్టు లోకి వెళ్తే న్యాయం తిర
ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆడి ఆల్టర్ పాఠం అని ఒకటి ఉంటుంది సార్ కోర్టుల్లో ఈ యాజ్ పర్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆడి ఆల్టం పాఠం ఖచ్చితంగా సరే మా వాదన వినాలి మా వాదన వినకుండా మాకు నోటీస్ రాకుండా ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ క్లాస్ ఫైవ్ అని ఉంటది మాకు నోటీస్ ఇవ్వాలి మాకు నోటీస్ ఇవ్వకుండా ఏం జరుగుద్దండి ఒకవేళ నిజంగానే బెయిల్ క్యాన్సిల్ అయింది అనుకుందండి ఇది ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ చేయండి బోల్డ్ ఉంటే బోల్డ్ ఉంటాయి సార్ ఇప్పుడు ఆ కేసులో మీరు మీరు అన్నట్లుగా నోటీస్ ఇచ్చారు అది జరిగింది అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ అండి ఒకవేళ ఆ సుప్రీం కోర్టు కూడా హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ ని సమర్థించింది అనుకుందాం టెంపరీగా సార్ ఇప్పుడు మ్యాలిసిస్ ప్రాసిక్యూషన్ అని ఒక పిటిషన్ మేము పెట్టచ్చు మ్యాలిసిషన్ ప్రాసిక్యూషన్ ఎప్పుడు ట్రయల్ అయిపోవాలి మధ్య అంటే ట్రయల్ అయిపోకపోతే డిఫెన్స్ రివీల్ అవుద్ది సో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ టాస్క్ సో మ్యాలిషియస్ ప్రాసిక్యూషన్ ఈ కేసులో ఖచ్చితంగా జరుగుద్దండి జరిగిపోయింది ఎందుకంటే ఆ అబ్బాయి వయసు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఆ అబ్బాయికి అంతా బాగుంటే ఇంకా యాభై సంవత్సరాల కెరియర్ ఉంది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో మీకంటే నాకంటే చాలా మంది కంటే కూడా అతను సక్సెస్ అతను తెలివితేటలు అతను కష్టం అవన్నీ అతను చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు అలాంటి అబ్బాయిని రోడ్డు మీదకు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి కేసుల్లో మ్యాలిసిస్ ప్రాసిక్యూషన్ కనుక తీసుకోకుండా ఉంటే ఇంకో ఇంకా ఇంకా చాలా కేసులు ఉన్నాయండి ఈ దీంట్లో జరగాల్సిన కనీసం నాకు తెలిసి యాజ్ ఫార్ యాజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ మై ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దగ్గర దగ్గరగా పదమూడు నుంచి పద్దెనిమిది కేసులు ఉన్నాయండి దీంట్లో హర్ష వేయాల్సినవి ఉంటుందండి చాలా ఉంది అంటే లా చాలా గొప్పది మురళి గారు అంటే ఇక్కడ ఇందులో అమ్మాయి నేను తప్పబట్టట్లేదు అమ్మాయి గైడెన్స్ కరెక్ట్ గా లేదు అంటారు నేనే నేనేమంటున్నాను సార్ ఆ అమ్మాయికి కావాల్సిన రెమెడీ ఏదో ఆ అమ్మాయి స్పష్టంగా ఆ కంప్లైంట్ లో చెప్తే యూ యూ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ట్రయింగ్ ఫర్ దట్ రెమెడీ యు ఆర్ సమ్వేర్ యు ఆర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ దేర్ కంప్లైంట్ యు ఆర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సమ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఆన్ దర్ సమ్ ఫర్ అదర్ గో సో ఏమిటి ఇది రేపు ఏంటి రేపు అంటే ఏమిటి సార్ అసలు ఎంత పెద్ద కష్టం సార్ ఓ తల్లికి వస్తే ఒక ఆడబిడ్డకి వస్తే ఎంత పెద్ద కష్టం సార్ ఎంత అభాసపాలు చేస్తారా ఎంత చులకనగా రాస్తారా ఇలా చేస్తారా ఒకవేళ అలా రాసిన ప్రయత్నాలు చేసిన అప్పటికప్పుడు ఏదో ఏదో లాగా జరిగిపోవాలి తప్ప ఈ ఈ కుటుంబాన్ని లాగేసి వాళ్ళ నాన్నని లాగేసి వాళ్ళ అమ్మని లాగేసి వాళ్ళ పిన్నిని లాగేసి చండాల ఇప్పుడు ఈ మాట్లాడే వాళ్ళు అందరికీ ఉండరా అండి పిల్లలు ఉంటారు కదా సార్ కుటుంబం ఉంటుంది ఎందుకుండదు సార్ ఖచ్చితంగా ఉంటదే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సార్ అవునండి సార్ ఈ జడ్జిమెంట్ అది మీకు బెయిల్ రాగానే మీరు హర్ష చెప్పుంటారు హర్ష రియాక్షన్ ఏంటండి సార్ మీరు చెప్పండి ఇంత పెద్ద ఇంత పెద్ద ట్రాజిడీలోంచి ఆ అబ్బాయికి రిలీఫ్ వస్తే ఇప్పుడు వీళ్ళు బెయిల్కి ముందు నీకు ముందే దీపావళి వచ్చేసింది నీకు ముందే దీపావళి వచ్చేసింది అని కామెంట్లు నీకు వీడియోలు ఏమిటి సార్ ఇది ఇప్పుడు హర్ష సార్ ఇప్పుడు హర్ష అని బెట్టింగ్ లో ఏదో చేస్తున్నాడు అనుకోండి నువ్వు ఇప్పుడు ఆరు వందల నలభై కేసులు పెడతామన్నారు ఈ అబ్బాయి మీద ఆరు వందల నలభై కేసుల అన్నారు కదా మీ సాక్షిగానే అన్నారు కదా ఎందుకంటే ఆరు వందల నలభై ఏమున్నాయి ఇంకా అలాంటి బెట్టింగ్ కేసులు పెడతాను ఆరు వందలు కాదండి ఆరు వేలు పెట్టండి నాకు పదకొండు వేల కేసులు పెట్టించుకున్న మనిషి తెలుసు ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు కేసులు నీకు ఉంటే పెట్టు ఏం కాదనం దాని గురించి మాట్లాడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక లాయర్ ఏం చేయాలండి కేసు పెట్టగలిగితే కేసు పెట్టేయాలి అవసరం ఏంటండి లేదు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఆర్డర్ లో ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు కదా మురళి గారు గ్యాంగ్ ఆర్డర్ ఆ ఆర్డర్ మీకు చదివి కూడా వినిపించి ఏముంటుంటదండి ఇప్పుడు వీ షుడ్ నాట్ డిస్క్లోజ్ ది ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ది విక్టిమ్ అవును యాజ్ పర్ త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ నువ్వు ఐడెంటిటీ ఎందుకు డిస్క్లోజ్ చేయాలి అసలు ఐడెంటిటీ డిస్క్లోజ్ చేస్తున్నది ఎవరు ఐడెంటిటీ డిస్క్లోజ్ చేస్తున్న వాళ్ళే డిస్క్లోజ్ అంటే దొంగే దొంగ దొంగ అని అరుస్తున్నట్టు కాకపోతే ఈ గ్యాగ్ ఆర్డర్లు ఇవన్నీ హర్ష కామెంట్స్ ఏంటండి దీని మీద హర్ష వచ్చి మ్యాక్సిమం రెండు మూడు రోజుల్లో అతనే స్వయంగా మాట్లాడతాడండి 
మీతో ఏమన్నాడు అది నాతో ఏమన్నాడు కదా ఎప్పుడు అతను అల్టిమేట్ గా సార్ ఈ కష్టం ఎవరికి రాకూడదు మురళి గారు రైట్ సార్ ఫైనల్ గా చెప్పండి సార్ సార్ ఫైనల్ గా చెప్పండి ఇటువంటి కేసులు అంటే కేవలం హర్షాన్ని కాదు ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా మందికి ఎదురవుతుంటాయి ఆ విధంగా ఎదురైన వాళ్ళు ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వస్తే రావచ్చా రావాలనుకుంటే మీరు నంబర్ చెప్పండి సార్ నా నా నంబరు ఇవన్నీ అక్కర్లేదు కదా సార్ కష్టాల్లో ఉన్న ఎవరైనా సరే అన్యాయం జరిగిన ఎవరైనా సరే నా దగ్గరికి రావచ్చు అండి అన్య ఇప్పుడు కోర్టులు అంత చులకనగా లేవండి వీళ్ళు అనుకున్నట్టు లేరండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చట్టాలు నూటికి నూరు శాతం కాకపోతే కొంచెం టైం పట్టుద్ది అప్పటికప్పుడే మాట్లాడలేకపోవచ్చు అప్పటికప్పుడే మీకు రిలీఫ్ ఇవ్వలేకపోవచ్చు కానీ సార్ ఇప్పుడు ఈ బెయిల్ తెచ్చుకోవడానికి నలభై రోజులు పట్టింది ఇది పది రోజుల్లో రావచ్చు లేదా ఆరు ఒక్కోసారి సిక్స్ మంత్స్ టైం కూడా పట్టచ్చు ఒకవేళ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు మేము అని అర్థం అల్టిమేట్ గా అన్యాయం జరుగుద్దని కాదండి నిజాలు నిజాలను ఖచ్చితంగా ఈ కోర్టులు నిగ్గు తేలుస్తాయి ఇది వాళ్ళు అనుకుంటున్న ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్లు ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్లు అవుద్ది ఎప్పుడో తెలుసు అండి విక్టిమ్ మీద మ్యాలిషియస్ ప్రాసిక్యూషన్ అయ్యి ఇలాంటి తప్పుడు కంప్లైంట్లు పెట్టడానికి వీలు లేదన్న జడ్జిమెంట్ వస్తుందన్న విశ్వాసం ఉందండి మరి ఇవన్నీ చేయాల్సింది హర్ష వీళ్ళే ఏదన్నా చేయడానికి అయితే మేమున్నాం కానీ అల్టిమేట్ గా దే హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఫర్ దిస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి కేవలం రేపు కేసే కాదు ఎక్కడైనా అన్యాయం జరిగితే ఖచ్చితంగా నా దగ్గర రండి మీకు మీకు అందరికి అండగా నిలబడతా అంటారు తానేకుండా చిరంజీవి గారు సాధారణంగా ఆయన ఆయన దగ్గరకు ఒక కేసు ఏ కేసు వస్తే అది అక్విటీ రావడం అనేది చాలా రేర్ గా కనిపిస్తుంటాయి అలాగే ఈ కేసులో కూడా వచ్చేది కానీ ముఖ్యంగా చెప్తే త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ లో ముందు వస్తే బెయిల్ రావడం అనేది ఆయన అన్నట్లుగా ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జి పెట్టి కాదు కానీ ఇది ఒక రేర్ కేసు గానే మనం పరిగణ తీసుకోవాలనే విషయం చాలా స్పష్టంగా తెలిసింది ఇది హర్ష బెయిల్ పిటిషన్ పై తానికి ఉన్న చిరంజీవి గారితో ఎక్కువ జడ్జిడు మరో విషయంలో మళ్ళీ కలద్దాం అంతవరకు నమస్తే థ్యాంక్ సార్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండి మన్స్ అగైన్ హ్యాపీ దివాలి థ్యాంక్ యూ మురళి గారు